kwanza mimi ni washukuru viongozi kwa kweli katika miaka ambayo nimewahi kuifahamu Yanga kwa mara ya kwanza Yanga imetenda haki umeelewa eh imempa mtu nafasi mtu sahihi tunasema perfect pair yani nafasi kwa mtu sahihi kwa hiyo mimi ni sema tunawashukuru viongozi wa Yanga kwa nafasi ambayo wamenipa nimekuwa nikiifanya hii kazi nikiwa nje ya mfumo lakini sasa hivi ndo nimeingia ndani zaidi. Kwa hiyo naamini hata washabiki watakuwa wamefurahishwa na hiki kitu kwa sababu na wao kilio chao kikubwa ilikuwa ni mimi kwenda sasa kuingia ndani na kupata zile taarifa sahihi. Kwa hiyo mimi niseme nilipoishia ndipo nitakapoanzia hapo. E, na washukuru viongozi na washukuru washabiki kwa kuwa na mimi e, katika shida na raha, umeelewa? Katika kuipambania klabu yetu na mimi ni waahidi tu. Sitawaangusha kwenye hii nafasi. Nilikuwa nje sasa nimeingia ndani rasmi labda kwa watu ambao labda wamjui jiu kidogo ni nani na yanatokea wapi labda anafanya kazi gani mpaka labda ameingia kwenye kamati ya, ya masa ya yanga yeah, watu wengi walikuwa na wanafikiri mimi ni ni shabiki tu kutoka from nowhere lakini labda mimi ninachotaka niwaambie ni kitu kimoja e, kwanza mimi naitwa Jimmy Shomari Msindo e, lakini nimetengeneza character inayoitwa Jimmy Kindoki huyu Jimmy Kindoki ni shabiki wa yanga yani kinda kindaki umwambie kitu kuhusu yanga lakini kuna Jimmy Kindoki Jimmy I mean, kuna Jimmy Shomari Msindo huyu sasa ni mfanyakazi mwana familia e, kwa hiyo sasa hapo wewe swali lako limeuliza kama Jimmy Kindoki nikikuuliza kama Jimmy Kindoki nitakwambia mimi ni shabiki wa yanga lakini ukitaka kumjua Jimmy ambaye ameteuliwa kwenye kamati ya Hamasa huyu sasa ni mfanyakazi wa staff television na radio e, nafanya kazi tatu Ehe, e, ni mtu mmoja ambaye ninafanya multitask. Umeelewa? Kazi ya kwanza nafanya ni ya vision mixing. Vile vipindi vya live, vyote vya EATV ambavyo watu huwa wanavitazama, mimi ndo huwa nachanganya zile picha. Lakini pia ninafanya kipindi cha uchambuzi cha michezo cha saa sita kamili cha East Africa Radio kinaitwa Kipenga Extra. Lakini vile vile ninapiga picha, yani vipindi vya EATV Asilimia tisini nimeshiriki katika kuvitengeneza kwa maana ya kuvipiga picha. Ya, kwa hiyo mimi nafanya kazi tatu East Africa Radio pamoja na East Africa Television. Sawa, labda baada ya kupata hiyo ya habari ya kwamba umetoolewa katika kamati ya masa ya Yanga. Mm. Wewe labda jukumu ambao umepewa au ambao unataka ulifanye kubwa katika klabu ya Yanga ni lipi? Ah, mimi kazi yangu, yani kazi yangu mimi ni ndogo lakini ni kubwa kwa watu wengine. Lakini kwangu mimi ni ndogo. Mimi nachotakiwa kuhakikisha shabiki yoyote kwanza anaifuatilia vizuri klabu yake menelewa eh? lakini pili anai, anaitumikia kwa sababu kazi ya shabiki klabu kazi yake kuiandaa timu iweze kutupa matokeo sasa na sisi wa shabiki kazi yetu ni nini kazi yetu ni kuichangia kui, kui timu yetu lakini vile vile kwenda uwanjani kuishangilia umeelewa eh? na kuifuatilia na mimi kazi yangu kubwa ni kuhakikisha taarifa yoyote ambayo itavuma kwa lengo la kuichafua yanga mimi sitakubali Nitanyanyuka na kupaza sauti. Kwa hiyo washabiki wanakuwa nyuma yangu mimi kunisikiliza. Jimmy Kindoki anasemaje? Nikiwaambia twende uwanjani, kazi yao inakuwa ni kwenda uwanjani na kuishangilia klabu yao. Ikitokea swala la kuichangia klabu yao mimi nitawaambia. Na ikitokea watu ambao sasa kazi yao kutengeneza propaganda na kuichafua klabu yetu, mimi sitakubali. Kwa hiyo mimi nitawavaa watu na nitawaeleza ukweli kuhusiana na hizo propaganda. Kama sasa hivi unapofahamu, kuna propaganda zinaendelea. Kuna watu wanajifanya wao ni mashabiki wa Yanga. Lakini tunajua ni mashabiki wa upande wa pili. Kazi yao wao wanavaa jezi za Yanga, wanaenda kwenye mechi za Yanga na kutafuta waandishi wa habari wenye kwa lengo la kuichafua klabu yetu, kwa lengo la kuhamasisha watu waanze kumkataa mwalimu mwenye zaela. Nachofahamu mimi, shabiki yote wa Yanga hawezi kumkataa mwalimu au hawezi kumfokea mwalimu au hawezi kuhamasisha watu wa mgomee mwalimu kwa sababu ya mechi moja. Haiwezekani. Sisi tunafahamu pira. Mimi mwenyewe na uchungu na Yanga. Lakini inapoona Yanga imepoteza mechi moja, huwa anajiuliza mara mbili. Yanga imepoteza mechi kwa sababu gani? Hii mechi ina umuhimu gani? Umeelewa? Mechi kama za kirafiki hizi tunazocheza, mwalimu hata kutengeneza mifumo, hata kujaribu wachezaji wake wawe na match fitness, umeelewa? Kwa hiyo muda mwingine mwalimu anahitaji sana matokeo, anahitaji kutengeneza kikosi chake. Sasa wewe shabiki ambaye unavaa ukasukwa kujifanya ni shabiki wa Yanga, kumbe tunajua ni shabiki wa upande wa pili na unavaa jezi ya Yanga kwa ajili ya kumchafua mwalimu. Mimi nasema hatutakubaliana na watu kama hao. Na tuko tayari kupambana nao. Mbaka kusema kwamba katika mechi ambazo yanga inapoteza kuna watu ambao wanakuwa nyuma yao kwenye, kwenye zile mechi mpaka yanga inafikia point inapoteza mchezo. Yani kwanza ni kueleza kitu kimoe. Tueke wazi. Wenzetu kitendo cha sisi kuingia au kubakia kwenye klabu bingwa kimewauma. Yani kimewauma sana. Na ndumao unaona kila siku wanaangaika kwa ajili ya kutengeneza mazingira sisi tuweze kukwama. Sasa hivi navo kueleza wametufunga pari. 
ule uwanja wameufunga wa taifa wote uwanja mkubwa na uwanja mdogo umeelewa wameufunga lengo yanga isipate matokeo pale sasa sisi tunasema mbinu zao tumeshazijua na tunapambana na tumehamasishana sasa hivi kazi ya mashabiki yoyote anayeweza afanye lolote analoweza yeye akomae na golikipa wa Zesco umeelewa wanachama na matawi tutakomana wachezaji Alafu sasa viongozi wao watajua afanye nini. Kwa sisi washabiki kwa sababu nataka burudani na tumeshajua upande wa pili wanatuchezea wanaichezea timu yetu. Ni, ni jukumu letu sasa washabiki kuangaika mashariki magharibi. Nimetoa jina la golikipa wa Zesco wanalifahamu waanze kulishughulikia. Sisi tunahitaji ushindi wa nje na ndani. Jimmy Haji Manara ameonekana kuwa upande wa Zesco. Na tunaona kabisa kwamba ni ule ule zile harakati ambazo utaratibu uliokuwa upata msimu uliopita kwa upande wenu kwamba nyinyi mlikuwa upande wa timu pinzani yeah. na hara sasa hivi ana post kila kitu kuhusiana na Zesco mm. nini unakiona wewe kama Jimmy Kidogo unajua wao wenzetu wao wamekuwa kama mafisi sasa hivi kazi yao kusubiria tu yanga itadondoka hapa itadondoka hapa mimi niwaambie kitu kimoja na huyo Manara anayewahamasisha wenzake waje pale uwanjani hii timu inawakilisha ile taifa yani ingekuwa Ulaya tungesema yanga ipo UEFA Sukao umeelewa wenzetu timu zao zinapobaki kwenye klabu bingwa huwa wanaungana nchi nzima linakuwa ni tukio la kitaifa lakini hapa naona sasa huu shabiki wa Simba na Yanga unataka kulibomoa soka letu mimi ni waombe Simba kama Yanga walifanya hivyo sawa wawasamee sio muda wa kulipizana kisasi huu ni muda wa kukaa pamoja umeelewa eh? na kuipambania klabu ambayo inashiriki klabu bingwa ambayo ni Yanga sasa wao kama wanataka kuji, kuji, kuji penyeza kwa Zesco Utaenda uwanjani. Utaishangilia Zesco. Baada ya hapo Yanga kashinda utakuwa upande gani? Umeelewa? Sasa sisi tunawatahadharisha mashabiki wa Simba. Njoeni uwanjani, mje mshangilie mpira msivae jezi za Zesco. Unapovaa jezi za Zesco, mtu kukutambua wewe ni Mtanzania ni kazi. Mtu anaweza akajua wewe ni Mzambia. Umeelewa? Na pale ni uwanjani, lolote naweza likatokea. Kwa hiyo mimi ni washauri tu usikubali kuhamasishwa. Wakati huyu anayekuhamasisha atakuwa na mkewe nyumbani anaangalia TV. Wewe unakuja uwanjani. Wewe usikubali. Wewe njoo na, na nguo yako ya kawaida, njoo washangilie Zesco shauri yako. Usivae jezi. Unapovaa jezi unatengeneza uasa ama huo sio Tanzania. Juzi tumeona hapa timu yetu ya taifa imefanya vizuri wote tulikuwa kitu kimoja. Kwa nini sasa ile ya masa isiamie huku? Wenzetu wanahangaika, wanaenda kwa waganga, wanafanya nini kwa ajili yanga iweze kupoteza? Hiyo yote ya nini? Hiyo yote ya nini? Lakini katika unakumbuka mwaka jana nyinyi ambao ambapo kipindi ambapo amkuepo kwenye kwenye nini kwenye club bingwa sio hivyo? Mlikuwa mm. pia i, manara ndio maana nasemaje? Ndio maana nasemaje utamaduni wa Mtanzania hauruhusu kulipiza ubaya kwa ubaya utamaduni wa, wa mtanzania tunalipiza ubaya kwa wema ndivyo wangapi wanatendewa ubaya lakini wanalipa kwa wema nasema asante yanga ilifanya kweli tunakubali na mimi mwenyewe nilikuepo nikihamasisha lakini tumekaa tumetafakari tumeona no tulikuwa tumekosea sasa na wenzetu wasilipize kwa sababu ukilipiza kwa yanga ndio itakuwa utamaduni sasa tunaenda wapi soka letu nataka lifike mbali leo hii nyinyi mnataka mnunue afu tazama shabiki wa simba yuko tayari anunue jezi ya zesco lakini jezi ya timu ya taifa anashindwa kununua sasa hiyo ni akili ya wapi kwa nini usinunue jezi ya timu tumeona jana shabiki mashabiki wa wengi wa yanga ndio wamevaa jezi ya timu ya taifa lakini wao akili yao yote na nguvu yao ipo kwenye jezi za zesco Menelewa. Kwa hiyo mimi niseme hiki kitendo sisi tuna kilani, si kitu kizuri. Sasa hivi ni muda wa kuungana, sio muda wa kuanza tena kunyoshiana vidole. Umeelewa? Kama waliweka kitu pale taifa, wakakitoe. Kwa sababu lengo letu sisi ni kufika mbali, sio kuishia hapa. Kufika mbali na sisi tunatamani kwa sababu uwanja wetu ule wa ndege, sasa hivi tumemuomba mpaka mheshimiwa JPM angalau uandike Yanga International Airport. Kwa sababu ule ndio uwanja pekee ambao Yanga ikienda kule, ikirudi inatua pale. Mbona kwa sasa wao kama wanaumia wavumilie kwa kipindi hiki. Na labda ni seme wana miaka kama mitatu au minne ya kurejea na wao umeona walivyokuwa akili ya wana Simba. Wanakwambia wana, wanavaa jezi za Zesco, sawa eh? Wataishangilia Zesco ili yanga itoke. Alafu kikana nao pembeni anakuambia na nyie mpambane ili mtubebe. Sasa unataka tukubebe at the same time unaishangilia Zesco. Sisi tunasema abebu mtu msimu huu. Kila mtu apambane kivi yake. Tunachukua ubingwa wa ligi kuu, tutachukua super cup, tutachukua FA na tutaenda huko mpaka hiyo nakwambia tukiingia makundi ndo sisi ilikuwa ni azma yetu. Baada ya makundi sasa tunatafuta safari ya kwenda robo finali. Namkumbuke Tukiingia makundi kuna kama B moja inaingia. Tunajua thamani ya ligi yetu, ligi kuu yetu thamani yake. 
B1 itakuwa imevuka. Mimi nitashauri kama itawezekana. Basi kwenye ligi huko hata sisi kina Jimmy Kindoki tuingie tu kwa sababu kama hela sishapatikana tunagombea nini sasa? Swali swali la mwisho labda ulipokuwa shabiki ulimweka mkeo bonde. Sasa hivi mmeje kwenye kamati ya uhamasishaji. Kwenye swala kuweka bonde sitaki hata mtoto au nyumba. Aa. Kwanza we una uhakika kama niliweka au sikuweka. Nimekwambia kuna Jimmy Shomali Msindo, kuna Jimmy Kindoki. Sawa. Kwa lazima ujue kutofautisha hivyo vitu. Na iko kitu ambacho mnakizungumzia Tanzania wengi hawakijui. Walisikia tu kwenye mitandao. Sasa wao kama wanaamini mitandao zaidi kuliko mimi mwenyewe waendelee kuamini huko. Mimi kwa kifupi nilikuwa zangu kwenye research, sawa? E, ya masomo yangu ya masters, participatory research na nilikuwa nafanya kitu kinaitwa e, tunasema utafiti wa yani participatory research maana yake unatafiti at the same time na wewe unakuwa ndani ya huo utafiti. Umeelewa? Na mada ambayo nilikuwa naifanyia utafiti ni how can social media harm your mental health umeelewa kwa hiyo jaribu kuangalia ni namna gani mitandao ya kijamii inaweza kuathiri e, akili za wa, za watanzania wengi kwa hiyo na mimi nikasema niingie kwenye hiyo research umeelewa kwa hiyo mpaka mwalimu wangu mwenyewe anasema umefanya vizuri na na, na matokeo mazuri kwa sababu inaonekana kama ni kweli lakini mimi nilikuwa kwenye research ya masters kwa hiyo mimi niwaambie tu watanzania jamani mashabiki wa yanga mlikuwa mnatamani niingie ndani ya yanga sasa nimeingia naomba mnisapoti eh mnisapoti kijana mwenzenu nitakachowaambia ndio hicho hicho tukisema mguu pande wote mguu pande mguu sawa wote mguu sawa nyuma ageuka wote tunageuka tunakwenda dawa ni kuwapiga hao wenzetu ambao hawataki sisi tufike mbali na ndio maana wameweka taifa vitu vyao na tunawaomba nendeni mkatoe vitu mlivyoweka pale taifa sisi tunataka tufanye mambo hii ni jukumu la kitaifa